Galera, antes mesmo da existência do Monstro Verso, Hollywood já tinha tentado fazer a própria versão do Godzilla, que foi naquele filme lá da Troy Star, lançado em 1998. Aquilo desagradou muita gente, mas vocês acreditam que esse Godzilla americano é canônico no universo da Toho? Exatamente, os dois Godzillas, o americano e o japonês, vivem no mesmo universo. Vamos ver isso agora. Trans, Peter aqui. Tô aqui mais uma vez pra falar do Godzilla de 98. E antes de prosseguir com esse assunto aqui, vai uma perguntinha sincera pra vocês. Vocês gostam desse filme? Realmente tô curioso. Eu sei que esse filme de 98 desagradou muitos fãs, mas... Raízes do Godzilla. Mas será que dá pra chamar aquilo de, de filme ruim? Pô, galera, aquilo foi um filme ruim? Eu curti pra caramba quando saiu. Eu acredito que ele foi realmente importante pra criar um novo público fã do Godzilla naque, naquela época, sabe? Pra criar uma nova fã do Godzilla. Pra galera que não... Não acompanhava, não existia Monstro Verso, né? Só existia o conceito do Godzilla, então acho que criou muita gente pra passar a seguir uh, essa questão do monstro, né? Do, do Godzilla por si só. E pelo menos no que eu percebo da galera que é fã do Monstro Verso atual, no geral as pessoas gostam desse filme de 98. Menos os japas, né? É claro. Mas se eu disser pra vocês que esse Godzilla americano e o Godzilla clássico nunca tiveram em, em universos opostos, você vai falar assim pra mim, Pedro, você tá louco, é Mephisto? Não! Eles fazem sim parte do mesmo universo. E detalhe, não é teoria, eu não vou só apontar as evidências, eu vou mostrar a prova. Então nem perde tempo, capricho, metralha esse like. E se você gosta desse tipo de tema, conversas nerdísticas no geral, quem é que não gosta, né? Aquela conversa que tá na, na veia, né? Tipo a Big Bang Theory, você tem que estar tá inscrito nesse canal. Se inscreve com o sininho, porra. Você não quer estar tá sempre conversando esse tipo de coisa? Lógico que sim, né? Então vamos lá, só recapitulando, ok? Esse filme ele começa mostrando lá que essa criatura, ao contrário do Godzilla que a gente conhece, não despertou por causa das bombas nucleares. Na verdade, ele nasceu por causa das bombas nucleares. Porque foi assim, nesse filme de 98, a França estava realizando testes nucleares durante a Guerra Fria e a radiação das explosões contaminou um grupo de iguanas marinhas e fez com que um ovo dessas iguanas desse origem ao monstro, esse monstro do filme. E galera, o visual desse Godzilla é bem diferente do Godzilla clássico. Se você colocar um do lado do outro, você vê que o Godzilla clássico ele anda com o corpo ereto Enquanto o Godzilla americano fica com o corpo na horizontal, alinhado com a cauda, entende? Fica mais assim, eu não vou fazer, mas enfim. O Godzilla japonês atira uma rajada azul de energia. Já o americano, ele cospe fogo como se realmente fosse um dragão. Então não tem muita discussão. A história não é a mesma. O visual não é o mesmo. E até os poderes são diferentes, ou seja, não é o mesmo monstro. Ponto. O porém disso tudo, galera, é que mesmo os dois sendo monstros diferentes, não tem nada que diga que o Godzilla clássico não exista no universo, no filme da Troy Star. Só quer dizer que o monstro recebeu o nome do outro monstro. Pra vocês entenderem melhor, bora lembrar que o Godzilla clássico despertou numa ilha próxima ao Japão depois das explosões nucleares das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Igualzinho aconteceu com o Godzilla Minus One. Depois de muito tempo, um homem chamado Daisuke Serizawa cria o Oxygen Destroyer e usa essa tecnologia para matar o Godzilla. Nessa hipótese que eu tô falando, tudo isso aconteceu, mas o governo manteve o segredo da existência do Godzilla até que as pessoas foram se esquecendo dele, aos pouquinhos, né? Mas aí no filme de 98, o Godzilla americano apareceu, fez a baguncinha dele e foi batizado de Godzilla, porque no passado, um outro lagarto gigante atacou o Japão. Ah, pedrada vem, você é viagem da sua cabeça. É viagem da minha cabeça? Então preste atenção. Logo no início do filme, o Godzilla americano atacou um barco de pesca e sobrou só um sobrevivente, que é bem velhinho, que possivelmente já era nascido na época que o Godzilla atacou o Japão. Esse velhinho foi interrogado pelo grupo de mercenários franceses que estavam querendo esconder qualquer ligação do monstro com o exército francês. E quando eles perguntaram pro senhorzinho o que foi que atacou o barco, ele repetiu várias vezes o nome, Godzilla. Esse velhinho é a prova viva que sim, o Godzilla japonês existe naquele universo. Mas ele já tá morto. Só que como ele já conhecia o Godzilla, né, quando o barco dele foi destruído, ele acreditava que o Godzilla tinha retornado depois de muito tempo. Ele não sabia que era outro monstro. Até porque não é todo dia que a gente vê monstro gigante, né? E a prova cabal, o tiro de misericórdia, que assim, tipo, não vai deixar nenhuma dúvida, é o próprio Godzilla americano aparecendo no filme Godzilla Final Wars para lutar contra o Godzilla japonês. Galera, o filme de 98 já tinha dado a letra, ok? A Toro só foi lá e corroborou, ajudou isso. Não é outro mundo, é o mesmo. Até nas HQs, os dois monstros apareceram juntos. Então, goste ou não goste do Godzilla de 98, o fato é que ele é canônico e faz parte, sim, da história real do Rei dos Monstros. Agora eu vou soltar uma bomba pra vocês me responderem nos comentários. Presta atenção. Eu sei que o Godzilla da Legendary é gigante demais pra gente cogitar uma batalha entre ele e o Godzilla de 98. 
Só que recentemente, galera, a gente teve o Godzilla Minus One, que tem só 45 metros de altura, né? Só entre aspas. E se o Godzilla Minus One lutasse contra o Godzilla de 98? Quem que vocês apostam? Comenta aqui embaixo, quem sabe até eu não faço um vídeo pra vocês dizendo as características de cada um, quem que poderia ganhar. Mas eu quero muito saber de vocês, quem que ganha? Obrigado por mais esse vídeo, top demais. Agora, se você não tá inscrito, faz esse favor pra gente, se inscreve tocando aqui. E se você tá inscrito, ativa a notificação. Se eu conseguir pelo menos uma pessoa nesse vídeo com a notificação ativa, já é a festa aqui na casa, é bom demais, porque a gente sabe que pelo menos uma pessoa vai estar sempre, sempre sendo informada do que tá acontecendo no universo Nerdisco. Tamo junto, até a próxima, galera. Fui!